Hello, another week has just gone by and here we are again on Culture Mosaic, our weekly channel on Vietnamese culture. And highlight of this episode is gonna be a photo installation featuring a living space of 8 square meters for as many as 8 people at a time. But before we get to that, let's check out what we have for you in upcoming 30 minutes of our program. First, let's discover how the fruit covering art has found its way to the hearts of many Vietnamese youngsters. Later, we'll talk with Nguyen Thế Sơn, an artist who will tell us his journey with photo installation art featuring a living space of 8 square meters for 8 people at a time. And last but not least, our Connecting Cultures segment gets you to touch and actually create an Indian textile art form. Phongya Kebang National Park was recognized for the second time as a World Heritage Site for on July the 3rd in Germany. The central province of Guangbing held a ceremony on August 14 to celebrate the recognition. The event also kicked off the province Cave Festival 2015. Due to its display on the evolution of terrestrial ecosystems and its habitat promoting biodiversity conservation, the heritage site met two more criteria required for a second form of UNESCO recognition. This honor does not only pertain to the environment in Phong Nha Kẻ Bang, but also notes the efforts that local authorities and communities have made in the conservation process. Đây là một kỳ trách nhiệm rất lớn trong vấn đề là kỳ bảo tồn di sản của thế giới. Tuy nhiên là qua 12 năm kinh nghiệm thì chúng tôi nghĩ rằng là với kỳ kinh nghiệm sẵn có cùng với trách nhiệm và đặc biệt là con người ở đây thì chúng tôi chắc chắn rằng là sẽ bảo tồn và phát huy di sản. Dubbed as the world's kingdom of caves, Phong Nha Kẻ Bàng National Park plays an important role in developing the tourism industries in Quảng Bình province. The province expects to receive more than 3 million tourists this year, opening new business opportunities in several sectors. Và đây chính là cái cơ hội để cho tỉnh Quảng Bình nói riêng cũng như là du lịch Việt Nam nói chung là đã có điều kiện để thu hút nhiều hơn khách du khách trên toàn thế giới đến thăm Việt Nam. On this occasion, Quảng Bình province also started the K Festival 2015. The festival highlight is Discovery Week, which introduced an array of magnificent caves in the province to domestic and international friends. Now, over the past years, various cooperative models in craft villages has been established nationwide. These cooperatives have not only helped reduce poverty, but also played a part in promoting Vietnamese crafts to the world. We will learn more about one such cooperative in a following report. Like many other Gadu women in the Rong village in the central province of Guangnam, Plong Thit Mai learned to weave since the age of seven and has gone on to be responsible for weaving clothes and other items in the family. Despite their exceptional weaving skills, Gadu weavers like Mai barely earn anything from their talent. We didn't sell our brocade, we only gave them as gifts. We weave because it's part of our tradition. We lived mainly from farming, which didn't provide us with enough to cover our daily expenses. To help Gadu weavers earn a sustainable income from their traditional craft, provincial authorities have worked with the UN's International Labour Organization on a project to establish the Rome Cooperative in 2012. Besides infrastructure and equipment, the project also gives free training sessions on design and doing business for nearly 20 weavers in the cooperative. This is the first uh, product has been woven. It's quite similar as their, as their fabrics. This one looks very ethnical. This one is still very ethnical because the technique is ethnical and the whole feel of it is ethnical, but the coloring is contemporary. After this one, we have this uh, 18 products made over a time sp uh, span of maybe six months. 
these products are widely sold in various shops in Guangnam and other provinces. They've even made their way to fashion collections for designers. I'm now visiting Avana Boutique in the center of the lovely old town of Hoi An. This is where pieces of Gotu brocade has been transformed into modern European style clothes and accessories and introduced to international customers. And this is where Gotu ethnic fabric becomes couture high fashion. This collection, named Gature, is designed by Ava, a Belgian fashion designer, who is also the ILO consultant of the project. Two months ago, it's launched in Antwerp, in Belgium, oh. in, in the gallery of Hilde Metz. And during one month, we had like 120 items, and they're 80% sold out. Thanks to the cooperative, now each of us in the group earns extra income of about 700,000 Vietnamese dong, or 32 US dollars per month. Although not much, this amount helps us buy our children better food and pay for their education. This cooperative model has not only helped ethnic Gatu people escape poverty sustainably, it has also played an important role in introducing the intricate and unique fabric to the world. Lanang, Vietnam Television, from Guangnam Province. Making fish from radish or peacock from pumpkin and carrots, that's what you can do with the fruit carving art. Through the skillful hands and creative minds of the artists, you can almost make any objects from flowers to animals by vegetables or fruits. Let's discover how the fruit carving art has found its way to the hearts of many Vietnamese youngsters in our Lifestyle Corner this week. This is a workshop of the Royal Carving Club, held twice a week in Hanoi. Attendees normally are chefs of different restaurants in the city. Some measure in Asian food, others in Western food. Yet all share one thing in common, a passion for fruit and vegetable carving. Nguyen Duc Lâm has been a carver for two years now. To him, Carving has become more than just a hobby. Học bếp và làm bếp thì những cái công việc đấy thì sẽ liên quan đến vấn đề là có thể là mình sẽ sát sinh đó là trong tâm mình thôi, mình cảm thấy là cảm thấy rất khó chịu. Thì nhưng mình vẫn yêu cái nghề bếp này. Thì mình đặt ra câu hỏi là mình phải chọn lựa một công việc nào đấy để vẫn được theo đuổi đam mê của mình mà lại không phải sát sinh. Lúc đấy thì tự dưng mình cũng là cái nghiệp và cũng là một cái gì may mắn thì mình được tiếp xúc với cả cái ngành nghề cắt tỉa quả này và mình mình thấy hợp nó và mình đi theo. To carve a good shape like this, you will need first, of course, some fruit. Tất cả các nguyên liệu nào mà có vỏ dai ở trong có thịt thì các bạn đều có thể cắt tỉa quả được. Ví dụ như là củ cải, cà rốt, bí và một số loại củ dền, có thể là cà chua, có thể là dưa chuột, vân vân rất nhiều. And second, you will need a sharp knife. Yet for higher precision and more sophisticated work, professional carvers use a set of carving tools. Last but not least, you will need to add imagination and practice to be successful. So now Mr. Lum will teach me how to make a fish out of a radish. Let's look at his skillful hands. So I will try my best to make a similar beautiful fish. And voila, this is my fish. And Mr. Lum has also just finished his work. And uh, this is Mr. Lum fish. To be honest, I think that my fish is just like a piece of radish in a shape of fish. 
but uh, Mr. Lum has been mastering this for about two years and I just started it today, so I think that I still can improve it in the future. The Royal Carving Club runs with the support of Mr. Ding Ba Cho. With over 40 years' experience, he is considered the king of chefs and he's also one of the best carvers in Vietnam. To him, fruit carving is very important for food decoration and aesthetics. Nó là một cái tiểu cảnh để giúp đỡ cho cái cái ẩm thực nó nổi lên và cũng là hấp dẫn nữa. À, nó cũng giới thiệu được cái hương vị chất lượng của món ăn và cái công phu của người nghệ thuật nấu ăn. In recent years, fruit carving has gained more popularity in Hanoi. Now, not only chefs are learning to decorate their food, but many amateurs like Tuấn also follow the art. Mà cầm được dao để bắt đầu tỉa vào hoa quả thì có nghĩa là cái niềm đam mê nó trỗi dậy rất là lớn. Chỉ mong sao tỉa được cho nó thành một tác phẩm hoàn thiện và rất là đẹp. Các tác phẩm đó thì thường là gắn với câu chuyện. Ví dụ như trước kia khi, khi cắt tỉa thì người ta lại hay gắn vào những cái tích. Ví dụ như là gì ạ? Người ta tỉa là cá chép hóa rồng chẳng hạn. À, thì cái người tỉa phải hiểu là là, là cái, cái, cái sự tích của con cá chép nhà Ngọc để hóa thành rồng như thế nào. Để khi anh thể hiện, thể hiện được hết cái hồn của tác phẩm. Tất cả những cái tác phẩm đó thì đều nó không có những cái câu chuyện lớn. Nhưng, nhưng mà nó phải uh, phản ánh được một cái gì đó. Đó nó là cái sự chân thực của cuộc sống. Và chính vì vậy mà um, nhìn cái tác phẩm lên tổng thể thì nó mới có hồn. Fruit and vegetable carving is an art gaining fans around the world. It can come in various forms. Some carvers make small decorations for their dishes. Others make standalone pieces for weddings, parties, or just for fun. In whatever form, fruit carving is an important culinary branch that can boost one's creativity and skill. Watching another edition of Culture Mosaic coming to you from the capital city of Hanoi. Each week, the show highlights images and stories reflecting the rich diversity of the country's people and customs. Culture Mosaic offers an insight into everyday life here in Vietnam, and it also aims to keep you up to date to culture news in the fast-growing country. So stay tuned. The room behind me at first glance looks like a real house of brick, but it actually is a photo installation featuring a living space of 8 square meters for as many as 8 people at a time. The artwork by artist Nguyễn Thị Sơn, currently on show at the Goethe Institute in Hanoi, addresses the consequences of the progressing industrialization in Vietnam. And we will meet with Sun in our On The Mice corner this week to talk more about the creative and social reasons behind his work. Over the past three decades, industrialization process in Vietnam has supported economic growth and transformed the Vietnamese society. Growth has improved the living conditions and job prospects of many. Roughly one million people are now moving to cities and towns a year. People who move to the city in quest of work often live there in the smallest spaces. The 8 square meters project documents the small corners of these living environments and gives the workers a voice by incorporating their personal belongings into the artwork. Xin chào nghệ sĩ Thế Sơn và rất cảm ơn anh đến với chương trình On The Mind. Trước tiên tôi muốn hỏi là điều gì đã thôi thúc anh thực hiện triển lãm sắp đặt ảnh 8m2 và tại sao lại là 8m2? Có ý đồ nghệ thuật gì ở đây không? Câu chuyện 8m2 này nó xuất phát trong cái chuyến uh, gọi là một cái dự án gọi là Hành trình Việt Nam Xanh do Bộ Văn hóa tổ chức. Thì họ có mời tôi và rất nhiều những cái nhà báo, họa sĩ như ảnh ra và những nghệ sĩ thị giác đi chung một cái chuyến đi khảo sát 
vào năm 2013. Tôi đi khảo sát và đi thăm thăm khoảng 10 khu công nghiệp Sóng Thần, Lê Minh Xuân, rất nhiều khu công nghiệp ở đấy thì có một cái mẫu số chung đó là những cái căn nhà trọ với cái diện tích 8 mét vuông. À, cái câu chuyện 8 mét vuông thì uh, uh, nó lại làm cho tôi gợi nhớ đến cái cái cái, cái, cái câu chuyện của cái thời báo cấp khi mà uh, các cái cán bộ công nhân viên được phân chia uh, nhà theo đầu người theo 8 mét vuông. Thế thì tôi cũng uh, nảy từ cái ý định đấy mà mình uh, uh, làm nên một tác phẩm sắp đặt như này. Sơn developed the 3D visual effect by using the technique of overlapping 200 square meters of photographs. But putting them together was not an easy task. Để thể hiện cái này thì cũng rất phức tạp. Khi mà cái câu chuyện của tôi là nó có cái kích thước là đời sống, tức là kích thước thật, tỷ lệ thật, thì nó khá phức tạp. Tôi muốn đưa cho người ta giống như là à, đấy là những cái quần áo thật ở đó hoặc là những đồ vật thật ở đấy thì mình chụp làm sao nó phải không bị méo hình các chi tiết nó phải đủ nét trong một cái điều kiện ánh sáng rất yếu thế sau đó là khi mà phóng ra thì lại phải lựa chọn những công nghệ in ảnh tốt để mà màu sắc nó vừa thể hiện được rồi là cái độ nét độ phân giải nó đủ thể hiện hết cái chi tiết của đồ vật 8 mét vuông là diện tích sống tối thiểu trong một người vậy nếu 8 người cùng sống trong không gian sống này thì điều gì sẽ xảy ra và họ tuy là ở trong những cái điều kiện rất là vất vả nhưng mà tôi thấy họ rất là quan và họ cũng luôn tìm những cách tô điểm cho cuộc sống của mình nó có màu sắc hơn và tôi thấy tôi nhận thấy cái cách mà họ trang trí những cái nhà những cái 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 khoảng 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 không tám mét của họ bằng những cái cái cái, cái cách mà rất riêng của họ mà đến đấy thì tôi mới có thể hình dung là là nó nó cũng ở đấy nó chứa đựng cái ước mơ của họ cái nguồn gốc của họ như là cái xuất xứ của họ đó, thì nó rất là rõ và trong cái sắp ở trong cái sắp đặt này thì tôi có có thêm một chút cái phần gọi là sao áp uh, âm thanh thì tôi ghi âm trực tiếp ở đấy những cái tiếng động ví dụ như tiếng nước chảy hoặc là những tiếng người ngủ ngáy hoặc là những tiếng radio nghe cải lương và ấy thì cũng hy vọng có thể uh, kết hợp với cái phần uh, nhìn phần thị giác thì có thêm cái phần âm thanh để có thể gợi cho cái người xem có một cái cảm nhận đó gần gũi nhất với cả không gian sống của họ. Để có thể thực hiện dự án này thì anh đã phải tìm hiểu cuộc sống của những người dân ở đó như thế nào? À, đấy thì cũng là một cái thách thức uh, khi mà tôi cũng phải uh, tôi tôi cũng phải vào đó và xâm nhập cũng như là mình cũng phải ở thử cũng như rồi, rồi là mình uh, cũng phải hỏi han họ rất là nhiều để mà có thể hình dung ra cố gắng uh, ngồi trong nhà họ càng lâu và để thử hình dung là nếu mà ví dụ như là tám người mà nó Đúng nghĩa là quay quắt ở trong đấy thì nó sống như thế nào. Sau cái chuyến đó thì tôi quay lại là hai lần nữa, tổng cộng là ba lần. Tôi thấy rất là gắn bó với những cái, cái, cái con người như thế. At first, the exhibition area looked like a real house of brick covering 8 square meters. But up close, people can see it was made from photographs. The life-size virtual space intrigued many Vietnamese and foreign exhibition goers. second reality he created that you really feel like a visitor in such a room or such a house so I think the message he's gonna try to, to transmit is really getting me các cái màu sắc hình ảnh rất là chân thực cái thứ hai là cái đặc biệt của mình đó là cái ánh sáng ánh sáng ở đây như tác giả nói là cố gắng tạo hiệu ánh sáng như ánh sáng thực tế âm thanh ở đây tác giả có cả những cái tiếng âm thanh rất là đời có cả tiếng gáy tiếng nước chảy thậm chí cả tiếng ca hát cải lương đúng theo như cái cuộc sống bình thường của những người công dân. The photographs depict life and living conditions of worker at the Bình Dương Industrial Park. The work took Sơn a year to collect photographic pieces and over two months putting them together. The installation was shown for the first time within the exhibition Green Journey for Vietnam at the University of Fine Arts. The project is aimed to raise public awareness about environmental protection. Triển lãm ảnh sắp đặt này thì khởi nguồn từ dự án hành trình xanh. Vậy thì thông điệp của triển lãm này có gì liên quan đến bảo vệ môi trường không? 
Ờ, thì mình có thể hiểu cái dự án một cái hành trình Việt Nam xanh này có nghĩa là một cái hành trình uh, đi tìm một cái Việt Nam mà nó uh, ở đây có thể hiểu nó eco nó thân thiện với môi trường thì có thể thực tế thấy là ở đây cái sông cái khu công nghiệp thì là cái nơi mà ô nhiễm nhất tôi đã đau bụng mất mấy lần ở đấy khi mà ăn uống thứ ở đấy rồi là cái nguồn nước ở đấy thì quả thực sự là đáng sợ thế thì nên là cái 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 cái, cái ô nhiễm không khí ô nhiễm nguồn nước ở trong đấy thì quả thực sự là đáng sợ khi mà ở một không gian mà thực sự là rất là ngột ngạt và nóng như, gần như là trong những cái lò vi sóng à, tôi 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 nghĩ là như vậy những cái căn hộ gần như là nó bị hun ở trong cái nhà máy tôn như vậy thế thì cũng rất là khó để để có thể những người thành phố có thể hiểu được tôi nghĩ vậy thì, thì tôi, tôi mong muốn là làm một cái tác phẩm mà gần như có thể để chia sẻ cho những người ở đô thị hoặc là những người mà uh, quan tâm đến nghệ thuật uh, một cái cảm nhận uh, của cá nhân mình khi mà có thể lắng nghe được những cái đồ vật uh, uh, của của cái cuộc sống của những người lao động uh, những người công nhân ở trong những khu công nghiệp rất cảm ơn anh đã trả lời phỏng vấn của chương trình. Now, Bollywood, curry, and spirituality. Talking about these three things, you probably know what country they refer to. While India, the land of mystery and diversity, continues to fascinate us with its rich culture. So forget about the taste and the Bollywood melodies you have encountered. Today's show gets you to touch and actually create an Indian egg textile art form, the Kantha quilt. Kanta is perhaps the oldest form of Indian embroidery, as it can be traced back to the 1st and 2nd AD. The concept behind this needlework was to reuse old clothes and materials and turn them into something new. That's why it's called Kanta, meaning rags in Sanskrit. Over a period of time, what started as a way to make life more comfortable went on to become a big trend in Indian fashion, decorations and furniture as well. Kanta embroidery has traveled around the world, including to Hanoi. This is a workshop introducing textile art. Embroidery artist Phạm Ngọc Chim, after many trips to different countries, has brought Kanta from India to showcase today. Mình có một cái chuyến đi du lịch đến Ấn Độ. Mình rất là yêu quý đất nước Ấn Độ bởi vì là mình thích theo mà ở đấy thì nó là thiên đường theo theo căn xa rất là dễ. Nó là một cái kỹ thuật đơn giản nhất từ xưa đến nay bởi vì là nó rất đơn giản về kỹ thuật như thế cho nên là già trẻ lớn bé họ đều có thể theo. Thì đấy là cái mà mình thấy rất là thú vị ở cái căn xa của Ấn Độ và mình muốn đưa vào giới thiệu với cái workshop textile art lần này. After some minutes of warm-up, full of knowledge and a huge dose of inspiration, these amateur embroiderers take on the challenge. Kanta embroidery is different from normal Vietnamese embroidery. Vietnamese embroidery requires detail, while Kanta allows amateur embroiderers to create art on their own. Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản ở Việt Nam thì theo những cái đường gọi là long and short stitch để mà ken vào nhau như thế này 
Kỹ thuật theo này thực ra rất rất là khó với cả đa phần những người theo ở trên thế giới. Theo căn gian nó chỉ làm cái mũi đột của mình thôi. Theo lên theo xuống, theo lên theo xuống. These amateur and pint-sized embroiderers are here today for a try. Ờ, từ trước đến giờ thì mình không không được học về thêm của Việt Nam tại vì cảm thấy nó rất là khó ấy. có xem thử nhưng mà cũng không học theo được nhưng mà cái này thì cảm thấy rất là hay và dễ theo nên là mình trong đầu thì cứ nghĩ đến cái màu sắc để phối hợp với nhau nên mình cứ theo từng màu lên thôi An easy technique yet Kanta creates great art theo căng tha nó có thể tạo ra được những cái bức tranh tường to đẹp hoành tráng mà mang ý nghĩa lịch sử hẳn hoi kể một cái câu chuyện sử thi hay là một cái uh, về một triều đại vua cái ngôn ngữ uh, dân gian nó sẽ mạnh bởi vì là nó hồn nhiên lắm nó không yêu cầu đòi hỏi kỹ thuật cao mà nên rất nhiều người có thể làm được à mình định vẽ cho cái bức tranh mẫu này à, một bức tranh hoa đào nhưng mà mình không thể nào mà căn được cho đủ 6 cánh Thế thôi mình lại phải tự sáng tác thêm cái cành với cái lá Each of the kanta, as a result, is nothing like the other. Each shows the creativity of the embroiderer. The Indian textile art form the Kanta Quilt has also concluded this week's edition of Culture Mosaic. We welcome all of your comments or suggestions for the show at culturemosaic at vtv.vn. And as always, repeats of our programs are online at vtv4.vn or youtube.com slash vtv4go. So don't forget to check it out. I'm Dai Chiang in Hanoi, and once again, thank you for being here with us. Goodbye for now.